বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিডি মম ইন ইতালি কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ফুরফুরা মেজাজে আছি আর এটা আসলে সকাল বেলা থেকে আজকে ব্লগটা শুরু করছি আর আপনাদের সাথে আমাদের নাস্তাটাও শেয়ার করছি আজকে বাবুর বাবার অফ আছেন মানে সারা দিনই অফ তো এই কারণে ভাবলাম যে একটু নাস্তাটা অন্যরকম করা উচিত তার জন্য আমি একটু পরোটা ভেজে নিচ্ছি আর এর আগের দিনের মাংস রান্না করা আছে মুরগির মাংস তো সেটা দিয়ে আর একটা ডিম ভাজি করে আমাদের নাস্তাটা হয়ে যাবে এটা আমার আর বাবুর বাবার দুজনের নাস্তা আর বাবুর জন্য ওটস বয়েল করে নিচ্ছি সেটার সাথে দুধ মিশিয়ে দিয়ে তারপরে বাবুর নাস্তাটা রেডি করে নেব আর সাথে তো চা আছে আজকে আবার একটু অন্যরকম চা সেটা হচ্ছে দুধ চা নাস্তা বানাতে বানাতে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করে নিতে চাই যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন আর যদি আমার ব্লগগুলো ভালো লাগে তাহলে আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন আর যদি সম্ভব হয় তাহলে একটা লাইক দিয়ে দেবেন আর এই তো আমাদের নাস্তাও প্রায় রেডি বাবুর নাস্তাটাও রেডি এটার সাথে বাবুর নাস্তার সাথে আমি একটা কলা হাফ করে নিয়েছি কলাটাও মিক্স করে দেব একসাথে ফ্রুটসও খাওয়া হয়ে যাবে আর ওটসটা আমি একটু বয়ল করার পর এটার সাথে দুধ মিশিয়ে দিয়েছি আর বাবুকে সাধারণত চিনি যেটা সেটা আমি খাওয়াই না মাঝখানে সপ্তাহখানেকের জন্য দিয়েছিলাম বাট বাবু অতটা পছন্দ করে না চিনিটা তো তার কারণে আসলে মিষ্টিটা ওকে খাওয়ানো হয় না তো মিষ্টি বলতে জাস্ট ওই কলা আপেলের যে মানে ফলের যে মিষ্টিগুলো ওকে অতটুকুই খাওয়ানো হয় এক্সট্রা কোনো চিনি আমি ওকে খাওয়াই না আর এই হচ্ছে আমাদের নাস্তা বা আমাদের টোনাটুনির সংসারের ছোটোখাটো অল্প স্বল্প নাস্তা আর নাস্তা শেষ করার পর আবার চা রেডি করব আর আজকের চাটা দুধ চা আর এই চাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আমার হাজব্যান্ডও মোটামুটি পছন্দ করে তবে ওর বেশি পছন্দ হচ্ছে রং চাটা বাট আমার হাতে রং চা যে একবার খাবে সে জীবনে আর চায়ের নাম মুখে আনবে না কারণ আমার হাতে চাটা একেবারে যাতা রকম বাজে হয় তো যাই হোক নিজের বদনাম নিজেই বললাম কিছু করার নাই সত্যি কথা যেটা আর এই দুধ চাটা আসলে আমার কন্ডেস মিল্ক দিয়ে বানানো যে দুধ চা সেটা খেতে খুব বেশি ভালো লাগে তারপরে হচ্ছে এই গুঁড়া দুধ দিয়ে চা আর এই চাটা আমি আগে প্রথমে চা পাতা আর পানি দিয়ে আগে লিকাটা গাঢ় করে নেই বা চাটাকে একটু জাল দিয়ে নেই তারপর এটার সাথে আমি গুঁড়া দুধ আর চিনি মিক্স করি আমি গুঁড়া দুধের চা সাধারণত এভাবেই বানাই আর যদি গরুর দুধ দিয়ে বানাতে যাই তাহলে একবারে দুধ পানি চা পাতা চিনি সব একসাথে দিয়ে তারপরে বসিয়ে দিই আর এই তো আমাদের চা খাওয়া শেষ আর মাঝখানে প্রায় এক দেড় ঘন্টার মতো আমরা একটু রেস্ট করেছি বা এই মধ্যে আর ক্যামেরাটা অন করিনি কারণ নিজেদের মধ্যে একটু টাইম স্পেন্ড করেছি বাবুর সাথে খেলাধুলা করেছি নিজেরা বসে বসে একটু কথা বলেছি আর রিতান্তই কি বলবো যেহেতু বন্ধের দিন তাই বাবুর বাবাকে অনেক জোর জবরদস্তি করে আমি বাসা থেকে বের করেছি ও আসলে নাস্তা করার পরে একটু অলস হয়ে গিয়েছিল ও চাচ্ছিল না বের হতে আর ওরই বা কী দোষ আসলে পুরো সপ্তাহ একটা না কাজ করার পর একটা দিন একটু বন্ধ পেয়েছে আজকে সারা দিন অফ ছিল তাই চেয়েছিল আর কি বাসায় একটু রেস্ট করার জন্য বাট আমার তো সারা সপ্তাহেই অফ আমি তো সবসময় বাসায় থাকি তাই ভাবলাম যে একটু দূরে কোথাও যাই আর আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা আসলে এই ব্লগে শেয়ার করছি না ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে শেয়ার করব। আর বাহিরের অবস্থা বা আকাশের অবস্থা কি সেটা তো আপনাদের দেখালাম অনেক গরম ছিল অনেক গরম ছিল মানে পুরো পুরে যাওয়ার মতো অবস্থা আর আমরা এখন চলে এসেছি মেট্রো স্টেশনে এখান থেকে আমরা যাব গাড়িবালদি পর্তা গাড়িবালদি যেটাকে বলে এখন আছে ফার্মাগোস্তা ওইখান থেকে পর্তা গাড়িবালদি যাব আর এই তো আমাদের মেট্রো চলে এসেছে এখন টিকিট কেটে নিচ্ছি কারণ আমরা যেখানে যাব ওইখানে ট্রেনে যেতে হবে আর মোটামুটি প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় এমনিতে তো দেখা চল্লিশ মিনিট বাট আমাদের প্রায় এক ঘন্টা এক দেড় ঘন্টার মতো সময় লেগেছে কারণ মাঝখানে একটু ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল এই জন্য আসলে একটু দেরি হয়েছিল তো যাই হোক আপনাদেরকে একটু ঘুরে ঘুরে মেট্রো স্টেশনটা দেখাচ্ছি আর মেট্রো বলি বা ট্রেন স্টেশন বলি একই এটা আসলে প্রায় তিন চার তালার মতো মানে আর কি আমি আসলে ঠিক শিওর জানি না যে এটা কয় তালা বাট মাটির নিচেও অনেক আছে মাটির উপরেও অনেক আছে 
দেখতে অনেকটা এয়ারপোর্টের মতোই এখানে আমরা টাইম টেবিল দেখে নিচ্ছি আর কোন প্ল্যাটফর্মে আমাদের দাঁড়াতে হবে সেটা চেক করে নিচ্ছি কারণ ট্রেনটা আসতে বোধ হয় একটু দেরি হবে তার ফাঁকে আসলে আপনাদেরকে আমি পুরোটা পুরোটা বলবো না যতটুকু আসলে আমার সামনে আছে বা যতটুকু আমি দেখেছি ততটুকুই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে কিছু ব্র্যান্ডের শোরুমও আছে যেমন ফুট লকার দেখলাম আর যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে যেহেতু আমরা প্রথমবার যাচ্ছি তাই আসলে জায়গাটা আমরা চিনি না বা কত কতক্ষণ লাগবে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে সেটাও জানি না তার কারণেই আসলে আমরা বোর্ডের দিকে বারবার তাকাচ্ছি স্ক্রিনের দিকে তাকাচ্ছি যে ট্রেনটা কোন প্ল্যাটফর্মে আসবে আমরা আমাদের কোথায় যেতে হবে এখানে আসলে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে প্রায় এক থেকে সম্ভবত বিশ পর্যন্ত আমি যেটা দেখেছি তো আমাদের প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে সতেরো নাম্বার আমরা শেষ পর্যন্ত ওইখানে যেতে পেরেছি আর যেহেতু এটা অনেক বড় তো আসলে কোন মাথা থেকে কোন মাথায় যাব সেটাও আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না আর শুধু যে আমরাই ওয়েট করছি তাও না যেহেতু ট্রেনের শিডিউলটা অনেকটা উঠানামা করছে অনেক ট্রেনগুলো লেট করছে তার কারণে আসলে অনেকেই এরকম ওয়েট করে আছে তো পরে চেক করে দেখলাম যে আমরা আসলে ভুল জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছি তো তারপর আবার চলে গেলাম জায়গা মতো তো প্রায় আধা ঘন্টা ওয়েট করার পর আমাদের ট্রেন এসেছে তো এখানেও আর একটা বিপদ হয়ে গেছে ওই যে বলে না বিসমিল্লাই গলদ আজকে আসলে প্রথম থেকেই একটার পর একটা ভুল হয়েই যাচ্ছে আমরা যে কম্পার্টমেন্টে উঠেছি সেটাতে আসলে এসি নাই তো পুরোটা জার্নি গরমে যাওয়া সম্ভব না তো ওখানে ট্রেনের একজন লোক এসে আমাদের বলে দিল যে এখানে এসি নাই কম্পার্টমেন্ট চেঞ্জ করতে তারপরে আর কি করব আমরাও চেঞ্জ করে নিলাম একটু কষ্টই হয়েছে যেহেতু ট্রেনগুলোতে আসলে বাবুর স্ট্রলারটা ক্যারি করাটা একটু টাফ হয়ে যায় আর এই যে আমার নবাব আর আমার নবাব আর নবাব যাতা দুজন একসাথেই বসে আছে আমরা এখন আছি মনসায় এখানেও আবার আমাদের ট্রেন একটু লেট করেছে আর এখানে খুব ভালোই একটা সমস্যা হয়েছিল এই কারণে আসলে অন্যান্য সবগুলো ট্রেনে চলে যাচ্ছে বাট আমাদের ট্রেনটাই ওয়েট করছে আর এখানে আসলে একটু পুলিশের ঝামেলা হয়েছিল তো তারপরে যাই হোক অনেক টানা পড়ার পর অনেক ঝামেলার পর আসলে আমরা গিয়ে পৌঁছাতে পারি আর একটার পর একটা আসলে জায়গায় আমাদের আটকে যেতে হয়েছে আর নেক্সট ব্লগে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব কোথায় গিয়েছিলাম তাহলে এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ